আমি প্রথমে এক মহান ব্যক্তিত্বকে দিয়ে কথাটা শুরু করি যাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি অথচ একটা জায়গায় অন্তত এই জায়গাটা তাকে মানতে পারবো না হয়তো তিনি হচ্ছেন নবনীতা দেবসেন অত্যন্ত খুব বড় একজন লেখিকাও বটে উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে কত কিছুই লিখেছেন এবং বড় প্রাবন্ধিক অধ্যাপনা করতেন তার গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন যে লেডি সিংস দ্য ব্লুজ হোয়েন উইমেন রিটেল দ্য রামায়ণ অর্থাৎ গ্রাম বাংলার মেয়েরা যে কবিতা লিখছে রামায়ণ লিখছে কোন দৃষ্টিতে রামচন্দ্র সেখানে কিভাবে কিভাবে ট্রিটেড হচ্ছেন স্বামী হিসেবে ভালো নয় বলে ট্রিটেড হচ্ছেন মেয়েদের চোখে সেটা নবনীতাদি একটা এই লেখাটার মধ্যে লিখেছিলেন অনেক কাল আগে এবং নবনীতাদির একটা ব্যাপার ছিল যে প্রধানত চন্দ্রাবতীর যে রামায়ণ যেটা খুব বিখ্যাত আমাদের এখানে মেয়েদের দিক থেকে খুবই বিখ্যাত তার বাবা একজন কথক ঠাকুর ছিলেন বংশীবদন তো তার বাবার যে ভাবনা তার নিজস্ব জীবন নব এই চন্দ্রাবতীর তার জীবনে যে কষ্টগুলো ছিল স্বামীকে নিয়ে যে কষ্টগুলো ছিল সেসব রামচন্দ্রের ভাবনাতে একটা রামায়ণ তিনি লিখেছিলেন আর কি নিজের জীবন মিশিয়ে যে স্বামীরা কি করেন তাদের স্ত্রীদের সমস্ত সতীত্ব সত্ত্বেও এই জায়গা থেকেই খুব ইম্পর্টেন্ট কথা তো নবনীতার দিক যে জিনিসটা আমার যে জিনিসটা আমাকে আমি প্রতিবাদ করব সেই জিনিসটা আমি বলি যে নবনীতার দিক প্রথম তার এসেটা আরম্ভ করছেন এইভাবে যে এপিক পয়েটস দ্য ওয়ার্ল্ড ওভার আর মেন সিঙ্গিং দ্য গ্লোরি অব আদার মেন আর্মড মেন টু বি প্রিসাইজ of armed men to be precise. In a study I did a couple of years ago, I noticed that out of 38 basic things upon which most epic narratives of the world are based, only nine are associated with women. The ideals of the epic world obviously do not have much to share with women, nor do the women enjoy the heroic values. এইটা বলছেন ওয়ার্ল্ড ওভার নাকি এই রকম হয়েছে তিনি ইলিয়া ডডিসি কিংবা অন্যান্য গ্রন্থের কথাও গিলগামেশ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য গ্রন্থের কথাও বলে থাকবেন কিন্তু রামায়ণ সম্বন্ধে যদি তিনি এটা অ্যাট অল ভেবে থাকেন সেটা বোধ ঠিক নয় এই যে মেয়েদের চোখে দেখতে পারে না ছেলেরা এটা একেবারে ভুল আমি মনে করি যে পুরুষরা অনেকেই পুরুষ আছেন যারা মেয়েদের যে ফিলিংস মেয়েদের যে কষ্ট মেয়েদের যে যন্ত্রণা সেটা খুব ভালোভাবে ধরতে পারেন এবং সেটা সেটা রামায়ণ থেকে বাল্মীকির পজিশান দিয়ে আমি প্রমাণ করে দেব সময় মতো বাল্মীকি ভাবছেন বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে কী করছেন তার জন্য রামচন্দ্রকে তিনি ত্যাগ করেছেন কি না আপন সৃষ্ট নায়ককে তিনি ত্যাগ করেছেন কি না সেটা আমি রামায়ণের অন্ত প্রমাণ থেকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব অন্তত এই জায়গাটায় নবনীতাদের সঙ্গে আমি একমত নই উনি বেঁচে থাকতেও আমার সঙ্গে সেই সব কথাবার্তা হয়েছে যদিও তখন বলতেন যে ও অনেক কাল আগে লিখেছি ও সব ছাড়ুন এই বলে এড়িয়ে যেতেন আর কি যাই হোক তবু তৎসত্ত্বেও নবনীতাদি যা লিখেছেন এই চন্দ্রাবতী রামায়ণ সমুদ্রে সেটা অপূর্ব তবে হ্যাঁ সেই সময় একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল ইট ওয়াজ প্রোভাবলি নাইনটিন এইটি নাইন এই সব সময়ে নবনীতা দিয়ে এই সব লেখাপত্রগুলো নিয়ে এই মেয়েদের ভাবনা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছেন আর কি ঠিক আছে আমি তার মধ্যে এখন যাচ্ছি না চন্দ্রাবতী রামায়ণ সম্বন্ধ আমি হয়তো একটু সামান্য আলোচনা করব কিন্তু আজকে নবনীতাদির নবনীতাদির কথা মতো আমি অন্তত মেয়েরা কিভাবে দেখছে এই রামচন্দ্রের মতো এক স্বামীকে সেটা দেখার মতো সেটা দেখতে হবে আমাকে সেটা একটু আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করব খুব ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটাও বলে রাখি যে এই 
মেয়েদের কাজ মেয়েদের চোখে যে দেখা আমি মেয়েদের চোখে দেখা মানে মেয়েদের ভাষা বলছি না মেয়েদের ভাষা এই একটা কথা আছে যে মেয়েদের ভাষায় সব পুরুষের ভাষায় লেখা বলে এরম হয় না বরঞ্চ মেয়েদের চোখে বলুন কারণ ভাষা বললে পরে মেয়েদের তো আলাদা কোনো ভাষা থাকতে পারে না মেয়েদের ভাষা বলে যেগুলো সব প্রমাণ টমাণ করেছেন যেগুলো ওদেশের রবিন ল্যাকফ তারপরে এই সব ডেবরা ট্যানিন এরা যারা আছেন মেয়েদের ভাষা সেটা করতে গিয়ে যা করেছেন সেটা একেবারেই বাজে বোকা বোকা সমস্ত জিনিস এবং অনেকটা অনেকটাই ওই পুরুষের ভাষার সংশোধনী মাত্র তাই দিয়ে সাহিত্য হয় না সাহিত্যের ভাষা যে ভাষা তৈরি হয়ে আছে সেটা মেয়েদেরও ভাষা নয় পুরুষেরও ভাষা নয় সকলের ভাষা মানুষের ভাষা সে দিয়েই সাহিত্য তৈরি হয় মেয়েরাও সেই দিয়েই সাহিত্য তৈরি করে ছেলেরাও সেই দিয়েই সাহিত্য তৈরি করে বরঞ্চ বলা উচিত মেয়েদের চোখে কীরকম এখন এই চোখে কীরকম এটা দেখার আগে আমি যেটা পরিষ্কার করে বলবো যেটা যে বাল্মীকি যেভাবে দেখেছেন আমি মনে করি নবনীজাতি অস্বীকার করলেও আমি মনে করি পরবর্তীকালের বাংলা রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য আমাদের যে সমস্ত মানুষজন বিশেষ করে ফক সংস যেগুলো হয়েছে তারা কিভাবে দেখেছেন মেয়েরা কিভাবে রামচন্দ্রকে দেখছেন বিশেষ করে রামচন্দ্রের যে ব্যবহার সেই অগ্নি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে যেখানে তিনি শুদ্ধভাবে বেরিয়ে এলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব ইন্টারভিউ করছেন সেখানে সেই অবস্থা থেকে অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে আবার সন্দেহ করতে আরম্ভ করলেন রামচন্দ্র লোকা অপবাদ লোকেরা খারাপ বলছে যে তিনি এতদিন এরকম ছিলেন এবং সে লোকাপদ লোকাপবাদ এই রকম যে পরিষ্কার বোঝা যায় সেটা একটা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র চালিত লোকাপবাদ এবং সেটা বোঝা যায় এবং সেটা সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংস্কৃতে যে সমস্ত সাহিত্য বিশেষ করে ভগবতীর নাটক কালিদাসের না কালিদাসের যে রঘুবংশের চতুর্দশ অধ্যায় সেখানে যেমন রঘুবংশের চতুর্দশ অধ্যায় কি বলছেন যেমন একটা তো ভাবা হয় যে রামচন্দ্র রাজা হয়েছে রাজা কাকে বলে রাজার তো অনন্ত গুণ রাজার থাকে যেগুলো দিয়ে প্রজারঞ্জন হয় কিন্তু লক্ষণীয় যে এই যে রামচন্দ্র চালিত হচ্ছেন জনাপবাদে সেটা কিন্তু এই কারণে এবং শুধু সীতা বলে নয় রামচন্দ্র সম্মুখকে হত্যা করেছেন ব্রাহ্মণদের ভাবনাতে ব্রাহ্মণরা বলেছিলেন বলে এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কালিদাস কিভাবে প্রতিবাদ করছেন কালিদাস তার রঘুবংশে সীতাকে যখন ত্যাগ করল করলেন রামচন্দ্র সেখানে দেখাচ্ছে দেখাচ্ছেন যে কি সুন্দর অনুপ্রাস সেখানে ব্যবহৃত হয়েছিল অনেক কাল আগে পড়া এখন ভালো তো হয় হয়তো মনে নেই যে সলাকশনম লক্ষণ পূর্ব জন্মা লক্ষণের পূর্বে যিনি জন্মেছেন সেই রামচন্দ্র লক্ষণ কথাটার উপরে দুবার শব্দ স লক্ষণম লক্ষণ পূর্ব জন্মা বিলোক লোকত্রয় গীত কীর্তি লক্ষণকে সামনে দেখে লোকত্রয় গীত কীর্তি সমস্ত ত্রিলোকে তার সম্বন্ধে সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলে সেই রামচন্দ্র তিনি কি করলেন যে তিনি লক্ষণকে একান্তে দেখে স্থিতং নিদেশে পৃথক আদি দেশ আলাদা করে লক্ষণকে বললেন যে তুমি সীতাকে নিয়ে বাল্মীকির তপবনে রেখে এসো আগের আগের যা কথা হয়েছে সেসবের মধ্যে আমি যাচ্ছি না জনাপবাদ হয়েছে রামচন্দ্র তাকে ত্যাগ করছে সীতাকে নিয়ে গেছেন সীতাকে নিয়ে আলটিমেটলি সেটা আমি পরে দেখাবো বাল্মীকি রামায়ণ থেকে দেখাবো যে কি করুন সেই জায়গাগুলো এবং কিভাবে রামচন্দ্রকে সেখানে কিভাবে সমালোচনার জায়গায় এসে পড়ছেন রামচন্দ্র সেটা দেখাবো সময় মতো কিন্তু এই যে জায়গাটা সীতাকে রেখে আসছেন সেই অবস্থায় সীতা লক্ষণকে বলছেন বাচ্চস্তয়া যখন তিনি শুনলেন যে তাকে ত্যাগ করা হয়েছে বাচ্চস্তয়া মদ বচনাথ রাজা আর্য পুত্র সম্বোধন করছেন না যা এতকাল করে এসেছেন যেটা তার শাস্ত্রীয় মর্যাদার মধ্যে পড়ে মানে শ্বশুরকে আর্য তার পুত্র আর্য পুত্র সম্বোধন করছেন না বলছেন রাজা যে রাজার মধ্যে যেমন প্রজারঞ্জনের কীর্তি থাকে 
সেমনি তার স্ত্রীও একজন প্রজামাত্র যদি হন তাহলে তার দিকেও তার নজর দেওয়া ছিল নজর দেওয়ার ছিল এই ভাবনাতেই রাজা বলছেন তাকে বাচ্চাস্তয়ামদ বচনা স্ব রাজা আমার সম্পর্কিত কেউ না আমার স্বামীটা আমি বলে বলছি না সেই রাজাকে বলো বাচ্চ বহন বিশুদ্ধাম অপি মত সমক্ষম যার সামনে আমি অগ্নিতে শুদ্ধ হয়েছিলাম আগুন আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলাম সেই আগুন থেকে আমি সোজা বেরিয়ে এসেছিলাম শুদ্ধ অবস্থায় যে আমার সতীত্ব নিয়ে কোনো রকম এটা তো এরকম একটা কোনো এরকম একটা কোনো ম্যান্ডেটারি ম্যান্ডেটারি একটা সতীত্বের পরীক্ষা ছিল না যেটা হয়তো প্রিন্সেস ডায়না কিংবা চার্লসের সময় হয়েছে এটা ম্যান্ডেটারি সতীত্বের পরীক্ষা ছিল না এটা এটা ছিল জনাপবাদের ভয় পেয়ে রামচন্দ্র একটা প্রতিজ্ঞা করছেন আর কি তিনি নেবেন না ঘরে তুলবেন না সেই অবস্থায় একটা অগ্নির মধ্যে শুদ্ধ হয়ে তিনি আসছেন সেটাই রেফার করছেন যে ওয়াহাণ বিশুদ্ধাম অপি ইয়াৎ সমক্ষম যার চোখের সামনে এমন নয় যে অপর পরক্ষে হয়েছে তার চোখের সামনে আমি শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম মাং লোক বাদ শ্রবণাদ হাসি সেই রামচন্দ্র লোকাপবাদ শুনে আমাকে ত্যাগ করছেন ও হাসি ত্যাগ করেছেন জহাতি মানে ত্যাগ করা হা ধাতু মাং লোক বাদ শ্রবণাদ হাসি শ্রোতস্য কিং তৎ সদৃশঙ্কুল সেটা কি তার যে এত কীর্তি রামচন্দ্রের শ্রুত যশ তার যে এত যশ এটা কি তার উপযুক্ত হয়েছে নাকি তার যে এই এত বড় রঘুকুল সেই রঘুকুলে দাঁড়িয়ে তিনি মাত্র জনপাদ জনাপবাদ শোনা মাত্র আমাকে ত্যাগ করছেন এটা কি উপযুক্ত হলো তার বংশের উপযুক্ত হলো এইবার মোক্ষম কথা বলছেন যে কাদের কথায় তিনি নেচেছেন নৃপস্য বরণাশ্রম পালনং ইয়ৎ সৈব ধর্ম মনুনা প্রণীত এটা কিন্তু মনুর বিরুদ্ধেই কথা বলছেন যে নৃপস্য বরণাশ্রম পা কেন মনুই এক প্রপোজ করেছিলেন যে রাজা যে আছেন একজন রাজা যে হন তিনি রাজ ধর্মান প্রবক স্বামী ইত্যাদি বলে টলে যে রাজধর্মের একটা বিশাল ফিরিস্তি দিয়েছেন তার মনুসংহিতার সপ্তম যে চ্যাপ্টার সেভেন চ্যাপ্টার যে রাজধর্মান প্রবক স্বামী যথাবৃত্ত ভাবে নৃপ সেই রাজধর্মের কথা বলতে গিয়ে তিনি কি বলেছিলেন বলেছেন যে রাজা হচ্ছেন এই সমস্ত বর্ণ চতুর বর্ণ এবং চতুর আশ্রম যে ব্যবস্থা তারই তিনি প্রতিভূ মাত্র অর্থাৎ রাজার কাজ হচ্ছে চতুর বর্ণ ঠিক রাখা হুইচ ইজ নট রাজার কাজ আরও অনন্ত কাজ আছে প্রজারঞ্জনের জন্য তাকে অনেক কিছু করার কথা ছিল কিন্তু বর্ণাশ্রম রক্ষা করা এই যে কাজটা এটাকে রাজার কাজ বলে হাইলাইট করা এটা মনেই করেছেন একমাত্র তাই না এমন কি অন্যেরাও কোটিলে অর্থশাস্ত্রই কথা আছে কিন্তু সেটা এই রকমভাবে নেই যতটা মনু বলেছেন ফলত এই জায়গায় মনুর কথা উল্লেখ করে সীতা যে কাজটা করছেন মানে কালিদাস যে কাজটা করছেন কিন্তু মনুকেই গালাগাল দেওয়া হচ্ছে যে চতুর্নাম আশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূষ মানে তা এই হচ্ছে মনুর বক্তব্য যে চতুর চতুর বর্ণ চতুর আশ্রম এর এই যে ধর্ম তার তিনি প্রতিভু তার হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছেন রাজা তাই কি আজকে কি দাঁড়ালো যে জনাপবাদ যেগুলো রটিত হচ্ছে এগুলো তো ব্রাহ্মণ্য ভাবনা যে একটা জনগণ বলল সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিলাম সেটাই সীতা উল্লেখ করছেন কালিদাসের জবানিতে কালিদাস কতটা রেগে রয়েছেন এখানে বোঝা যায় নৃপাস্য বর্ণাশ্রম পালন ইয়াত সৈব ধর্ম মনুনা প্রণীত সেটা তো মনু তৈরি করেছেন নির্বাসিতা পিবমিত নির্বাসিতা পি আমি যে নির্বাসিত হয়েছি রামচন্দ্রের দ্বারা এবং অতস্তয়াহম সেই জন্য এই বর্ণাশ্রমের পালন করার জন্য যে আমাকে তিনি নির্বাসন দিয়েছেন তপস্বী সামান্য অবেক্ষণীয় 
আমি অন্তত একজন রাজার কাছে এই ভিক্ষাটুকু চাই যে আমি যে বনে তপস্বিনী হয়ে রইলাম অন্তত সেই নজরটুকু যেন আমার দিকে থাকে যেন আমাকে সাধারণ একজন তপস্বিনী যে যে আমি আমি আমাকে ত্যাগ করা হলো এই অবস্থায় আমি যে তপস্বিনী অবস্থায় আছি ব্রতচারিণী অবস্থায় আছি এইটুকু অন্তত যেন তিনি খেয়াল রাখেন এটা কিন্তু কম হার্স একটা প্রতিবাদ নয় সেই জায়গা থেকে মেয়েরা কিভাবে দেখছেন সেটা খুব ভালো আলোচনা একটা বই বেরিয়েছিল সম্ভবত দু সালে সে বইটা পলা রিচম্যান এডিট করেছিলেন বহু বহু লোকের লেখা নিয়ে তিনি এটা করেছেন পলা রিচম্যানের ক্ষেত্রে রামায়ণের উপরে ভালো ভালো কাজ করেছেন এবং তিনি এই কোয়েশ্চনিং রামায়ণাস বলে আর একটা মেনি রামায়ণাস বলে দুখানা বই লিখেছেন সকলেই অন্যান্য লেখকদের লেখা সংগ্রহ করে একটা অ্যান্থোলজি এই বইগুলো সেটা মেনি রামায়ণাসও তাই যেখানে একে রামানুজনের মতো লেখা রয়েছে এবং এখানেও তাই ভাগ ভাগ করে চ্যাপ্টার ভাগ ভাগ করে এবং সেকশন ভাগ করে বিভিন্নভাবে রামচন্দ্রকে দেখার চেষ্টা করেছে এবং একটা চ্যাপ্টার আছে প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট চ্যাপ্টার প্রবাবলি সেটা বোধ হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড রামায়ণাস অ্যাপ্লায়েড রামায়ণস মানে রামায়ণের যে বাস্তবিক যে প্রয়োগ সেইটা দেখানোর সময়ে তিনি যে সমস্ত আর্টিকেল সেখানে নিয়েছেন তার মধ্যে দুটো আর্টিকেল আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে একজন হচ্ছে মধু কেশওয়া মধু পূর্ণিমা কেশওয়ার সম্ভবত তার নাম তিনি দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এবং যথেষ্ট পণ্ডিত মানুষ এবং তিনি প্রচুর পরিমাণ ফিল্ড ওয়ার্ক করেছিলেন এক সময় সেগুলোই সমস্ত একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা কনফারেন্সে লন্ডনে সেটা পড়েন সেটা সেই লেখাটাই আলটিমেটলি এই কোয়েশ্চনিং দ্য রামায়ণাস সেই বইটাতে পড়া রিচম্যান সংগ্রহ করেছেন সেই বইটাতে মধু কেশওয়ারের লেখা মধু কেশওয়ার সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হচ্ছেন তার মানুষই বলে একটা পত্রিকা আছে যে মানুষিতে কিন্তু ওই আমাদের নবনীতা দেবসেনের হ্যাঁ ওই যে দ্য লেডি সিংস দ্য ব্লু সেটাও বেরিয়েছে ব্লুজ কিন্তু এই যে লেডি সিংস দ্য ব্লুজ ব্লুজ মানে কিন্তু এখানে নীল রং টং নয় এটা কি অদ্ভুত শব্দটা ব্যবহার করেছেন নবনীতা খুব সুন্দর এটা হচ্ছে ওই মোটামুটি যে ওই ব্ল্যাক আমেরিকানসরা যখন ওদের ওই একবারে সাউদার্ন ওয়েস্ট থেকে একদম আরবানাইজড হচ্ছিল আসছিল তখন এই ধরনের গানগুলো যেগুলো গাইত যেগুলো মেলাঙ্কলি সংস ডিপ্রেসিভ সংস সেটা কি বলা হয়েছে ব্লুজ হ্যাঁ সেগুলো কিন্তু রক অ্যান্ড রোল করে যাওয়া হতো একটা সময় যাই হোক সেই থেকে শব্দটা সংগ্রহ করেছেন এখানে ব্লু মানে কিন্তু নীল টিল নয় হ্যাঁ হ্যাঁ লেডি সিংস দ্য ব্লু সীতারও যে মেলাঙ্কলি সংস যেটা চন্দ্রাপতির কথা যেটা করেছেন আর কি আমাদের আমাদের নবনীতাদি মধু কেশওয়ার যিনি তিনি কিন্তু কতগুলো মানুষের কথা সংগ্রহ করেছেন বিশেষ করে আর একজন আছেন উষা নীলসন তিনিও তিনি সমস্ত সেখান থেকে কাহার নাপিত এরা যে সমস্ত ধবি এরা যে সমস্ত গান গায় সীতাকে নিয়ে এই যাঁতায় জব ভাঙানোর সময় যে সমস্ত গান গায় সেগুলোকে নিয়ে লিখেছেন আর মধু কেশওয়ার খুব সুন্দর কল্প পরিকল্পনা করেছেন তার পেপারের যেখানে অনন্ত ইন্টারভিউ নিয়েছেন তিনি গায়কদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তিনি যারা গান গায় তাদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তিনি এসব করে একটা জিনিস তৈরি করেছেন খুব ভালো লেখা খুব ভালো লেখা এবং সেই লেখাটার নাম হচ্ছে ইয়াস টু সীতা নো টু রাম রাম ও নয় কিন্তু রাম একেবারে একদম কলোকাল ইয়াস টু সীতা নো টু রাম এটা আপনারা গুড় সার্চ করলে হয়তো এটা আপনারা নামাতেও পারবেন যদিও ফুল আর্টিকেলটা পাবেন না ফুল আর্টিকেলটা কিন্তু ওই কোয়েশ্চনিং দ্য রামায়ণেজই আছে মধু কেশবার কি করছেন তিনি মানুষি পত্রিকাতে যে লেখাটা লিখেছেন সেটার থেকেও আলাদাভাবে এই যে বিশদ লেখা লিখেছিলেন পলা রিচম্যানের সংগ্রহে সেখানে যে সমস্ত ইন্টারভিউ করেছেন যাদের তাদের মধ্যে মানে একটা বামুন ঘরের মেয়ে ব্রাহ্মণী মানে আমি বলবো বামনি কাজের লোক হুম হ্যাঁ সেখান থেকে আরম্ভ করে 
সংস্কৃত পড়ানো একজন মাস্টার নিয়ে আছেন আছেন হিন্দুদের মানে হিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত মহাকাব্য হিন্দুর মহাকাব্য জানা যে মুসলমান রাজিয়া বলে একজন তার নাম উল্লেখ করেছেন তিনি তার রামচন্দ্রের সম্বন্ধে কি ধারণা যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছেন সেটা সংগ্রহ করেছেন এরকম এক বাক্যে সাধারণ একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্ত্রীকে তারা রাম সীতাকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চান কিন্তু এরা কেউই কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যবহারটা সমর্থন করছেন না রামের মতো স্বামীও এরা কেউ চান না এবং এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো জায়গা আছে ছেলেদেরও ইন্টারভিউ নিয়েছেন কিছু তো দেখাচ্ছেন যে একজন দিল্লির একটা অফিসের পিয়ন তিনি বলছেন যে খুব বড় আর একটা ভালো আদর্শ রাজা হিসেবে রামচন্দ্র রামচন্দ্রকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছেন যে বলছে এই তারণাটাই রামচন্দ্রের সবচেয়ে বড় দোষ হয়ে গেছে এই সীতা পরিত্যাগের ব্যাপারে হ্যাঁ কোনো মহিলার মনের কোনেও রামের মতো স্বামী পাবার ইচ্ছে থাকবে না কেননা রামের রাম বড্ড সন্দেহ তার বাতিক আছে বলছেন ও ইংরেজিতে লিখছেন সাসপিশাস হ্যাঁ তিনি যুক্তিতর্ক বিচারের কোনো ধার ধারেন না যদি ধার ধারতেন তাহলে কেন সীতার জনপ্রবা জনাপ্রবাদ হচ্ছে এবং সেটা বিশ্বাস করা উচিত কি না এইসব চিন্তা ভাবনা করছেন ফলে তিনি বলছেন যে তিনি কোনো যুক্তিতর্ক বিচারের ধার ধারছেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা বড্ড লোকের কথায় তিনি নাচেন এবং এই রামচন্দ্র একেবারেই একজন কান পাতলা মানুষ এই বলে সেই দিল্লির পিয়ন একটা বক্তব্য রাখছে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ জুড়ে মধুকেশওয়ার কিন্তু এটা যে জনমতগুলো উল্লেখ করছেন তার একটা একটা দেখবার মতো একেবারে যে যেখানে বারবারই এটা হচ্ছে যে লক লঙ্কাকাণ্ডের পর রাম যে একটা অগ্নি পরীক্ষা করেছেন সীতার সেটাই কেউ পছন্দ করছে না এবং এতদিন অশোক বনের যে একটা সত্যি বিশাল বলছেন যে অশোক বনে এরকম ধরনের ইন্টারভিউয়ে আসছে যে অশোক বনে এতদিন সতীত্ব নিয়ে যে পড়ে থাকছেন একজন মহিলা হ্যাঁ তার এই সতীত্ব নিয়ে পড়ে থাকবার কি দরকার ছিল সীতা একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেতে রামচন্দ্র মানুষটা একেবারে হাস্যকরভাবে বোকা বনে গেছেন বিশেষত অগ্নি ব্রহ্মা ইত্যাদি তারা বলে গেছেন যে রামচন্দ্র শুদ্ধ আর এই সীতা শুদ্ধ সেই অবস্থায় রামচন্দ্র তাকে একটা অমর্যাদা করছেন যে এটা একবারে মানে রামচন্দ্র এখানে যেন বোকা দ্বিতীয়বার যে শপথ গ্রহণ দ্বিতীয়বার যে আবার শপথ গ্রহণের যে রামচন্দ্র বলছেন যে আবার তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে হ্যাঁ সেটাতেও এমন দাঁড়িয়েছে যে মধুকেশওয়ার লিখছেন যে একজন আদর্শ ছেলে একজন আদর্শ ভাই আদর্শ বন্ধু সমস্ত যে মর্যাদা একটা জায়গায় এসে তার ভেঙে গেল যে তিনি আদর্শ স্বামী হতে পারলেন না আদর্শ প্রেমিক হতে পারলেন না আদর্শ রাজা হয়ে রইলেন যার পরিবর্তে তার আদর্শ স্বামী হওয়াটাই উচিত ছিল কেননা এত ফ্যামিলির কন্ডিশনের মধ্যে যেখানে তিনি আদর্শ পুত্র আদর্শ ভাই আদর্শ বন্ধু সেখানে স্বামী হওয়াটাও তার বেশি প্রয়োজন ছিল এটা মনে করছেন আধুনিক জীবনের যে সমস্ত ভাষা যে লোকচরিত্র তাদের মধ্যে একটা জিনিস এটা বোঝার দরকার আছে যে সতীত্বের মধ্যে যে অন্তর্জাত একটা মাহাত্ম থাকে সেটা কিন্তু যে মহিলারা ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তারা অস্বীকার করছেন না তারা কিন্তু সেটা দেখাচ্ছেন কিন্তু রাম সীতাকে যে বিসর্জন দিচ্ছেন সেখানে সতীত্বের ব্যাপারটা যে কোনো মূল্য থাকছে না এবং সেই মূল্যটা এমনভাবেই থাকছে না যেটা এরা কিন্তু আর একভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করারও চেষ্টা করছেন আর কি মানে কীরকমভাবে দেখাচ্ছেন সেটা দেখুন উষা নীলসন তিনি মানে উত্তর ভারতের নিম্নবর্গীয় যেসব কাহার নাপিত বৌরা যে সমস্ত গান করেছেন আর কি সেগুলো উনি বলছেন যে মিলেট অর্থাৎ ওই ওই চাকি ভাঙে মানে জাঁতা কলে ভেঙে যে এ করে সেইখানে ওরা ওই জাঁতা কল চালাতে চালাতে মানে সীতামঙ্গল গান করে হ্যাঁ সেখানে কিন্তু এটা ওনারা বলছেন যে দেখুন রামচরিত মানুষের যে লেখক অর্থাৎ তুলসীদাস তিনি কি করেছেন যে যখন রামচন্দ্র মানে ওই ওই 
মানে ওই যে বনবাসের যে চলে গেলেন রামচন্দ্র সীতাহরণ হলো সেখানে দেখা গেল যে তিনি সীতা যাকে হরণ করল তিনি একজন মায়া সীতা মানে সেটা একটা তার মধ্যে সীতা রইল সীতা নাকি ছিলেনি এবং এই যে নির্বাসনটা দিচ্ছেন সেখানেও নাকি সেই একটা মায়া সীতা শ্যাডোর মতো চলে গেল আসল সীতা নাকি যাননি এখন এগুলো পারেননি তুলসীদাস আসলে এই জায়গাগুলো সহ্য করতে পারেননি বলেই এই সমস্ত কথাগুলো বলেছেন আর কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে উষান ইলসান একজনের একজনের একটা ইন্টারভিউ দেখাচ্ছেন তার গানগুলো দেখাচ্ছেন যে কিভাবে কিভাবে তারা সেখানে রামচন্দ্র লোকের কথায় কিভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং সীতাকে বিসর্জন দেন সেটা দেখাচ্ছেন আশ্চর্যের একটা গান লাগবে বিষয় লাগবে এখানে যে ওই গানগুলোর মধ্যে অদ্ভুতভাবে কিন্তু কৃষ্ণলীলার কিছু কিছু স্থান মিশে গেছে হ্যাঁ মধুবন নিধুবন বৃন্দাবন এসব মিশে গেছে গানের বিষয়বস্তুটা অদ্ভুত চমৎকার এইরকম যে কৈকেয়ীর বিধান অনুযায়ী রামচন্দ্র এখানে বনবাসে যান সীতার লক্ষণকে তিনি বনে নিয়ে যাননি যেটা হয়েছিল রামায়ণে সেটা বনে নিয়ে যাননি ঘরে একা কিনি সীতা বিরহে থাকেন রামচন্দ্র বনে গেছেন হ্যাঁ যে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যাওয়া রামচন্দ্র গেছেন কিন্তু সীতা যেতে পারেননি সেখানে সীতা একদিন লক্ষণকে ডেকে বলছেন ফক সঙ্গের মধ্যে এইটা হচ্ছে যে লক্ষণ তুমি তো আমার দুঃসময়ের বন্ধু তুমি বনে গিয়ে আমার রামের খবর নিয়ে এসে দাও হ্যাঁ লক্ষণ বনে গেলেন এবন সেবন ঘুরে তিনি তৃতীয় একটা বনে প্রবেশ করে লক্ষণ দেখছেন যে সেটার নাম হচ্ছে মধুবন এটা কিন্তু এটা কিন্তু মানে একদম বৃন্দাবনের ভাবনা থেকে আসছে দেখলেন দাদা রামচন্দ্র একটা কদম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে কৃষ্ণের ইনফ্লুয়েন্স পড়েছে সেটাও বুঝলাম লক্ষণ বললেন দাদা ঘরে তোমার শীতল রানী কাহারের যে গান সেটা হচ্ছে শীতল রানী তোমার দর্শন পাওয়ার জন্য কত ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন এই কথা বলতে বলতেই একজন কুবজা রমণী আপনারা জানেন যে মথুরায় যখন যান কৃষ্ণ তখন কুবজা একজন রমণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে নিয়ে ব্রজগোপীদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ মানে ভাবনা টাবনা হয়েছে মানে এটা পদাবলী কীর্তনের মধ্যে সেই যে আছে না সেই যে 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 মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে সেখানে একটা পয়ার একটা একটা আখর দেয় যে কুরুপা কুবজা শনে মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো সে কুবজা আর কি সে একটা শর্ট অফ প্রস্টিটিউট আর কৃষ্ণের শৈরেন্দ্রী বলা হয়েছে ভাগবত পুরাণে সে কুবজার আমদানি কিন্তু এই রামচন্দ্রের উপাখ্যানের মধ্যে চলে আসছে এই নাপিত কাহারের গানের মধ্যে বলছেন যে হঠাৎই একজন কুবজা রমণী এসে উপস্থিত হলো সে বলল তুমি কি হলো তুমি কি দেশে যাচ্ছ রামচন্দ্র তাকে অনেক বোঝাতে থাকেন যে দেখো ভাই আমি তুই মাস চারেকের জন্য একটুখানি দেশে যাচ্ছি তারপরেই ফিরে আসব তো কৃষ্ণের এই মাথুর জীবনের কল্পনায় রামচন্দ্রের জীবনে এসেছে বটে কিন্তু এই বিপর্যাস অর্থাৎ স্যাপ যা কিছুই হোক না কেন হ্যাঁ রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত সেই কুবজাকে মোটামুটি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বনবাসের নিয়ম শর্ত সব ভেঙে তিনি ফিরে আসতে পারলেন অযোধ্যায় হুম এই অবস্থায় ফিরে আসা রামচন্দ্রকে লোকগানে সীতা কিন্তু শীতল রানী সহজে ছেড়ে দিচ্ছেন না ঘটনাটা কি ঘটছে যে রামচন্দ্র এসছেন বেশ পৌরসেয় ভঙ্গিতে তিনি এসছেন আর কি রাম লক্ষণ দুজনেই ফিরছেন অনেক অনিমিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সেই কাহার রমণী হ্যাঁ সেখানে দেখছেন তিনি যে রামচন্দ্র ঘরে ফিরে এসে স্নান করতে যাবেন সীতা তার দাঁত মাজার দাঁতন কাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্র কথা বললেন সীতার সঙ্গে কিন্তু শীতল রানী তার কোনো উত্তর দিলেন না রামচন্দ্র খেতে বসলেন সীতা তার খাবার পরিবেশন করলেন রামচন্দ্র আবারও কথা বললেন কিন্তু সীতা কোনো কথা বলছেন না এই অবস্থাটা চলছে এবং এই নিরুত্তর অবস্থাতেও তিনি তার কাজগুলো শীতল রানী করে যাচ্ছেন রামচন্দ্র এরপরে কুলকুচি করতে গেছেন তার মুখ ধোয়া চলছে সীতা দাঁত খোঁচানোর কাঠি এগিয়ে দিচ্ছেন রাম আবারও কথা বলতে চাইলেন সীতার সঙ্গে সীতা আবারও কথা বললেন না রামচন্দ্র বা বিশ্রামের জন্য বিছনায় শুলেন সীতা তাকে পাখার হাওয়া করতে লাগলেন রামচন্দ্র এবার কাল বিলম্ব না করে দুহাত ধরে টেনে নিলেন সীতাকে তারপর বললেন চলো আমরা ছাদে যাই 
সীতা বললেন না রাম আমি আর তোমার বিছানায় উঠব না যাব না ছাদের ঘরে কেননা আমাকে তুমি ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিলে বরঞ্চ তুমি আবার ফিরে চলে যাও তোমার বনে সীতার এই যে ঘটনাটা অদ্ভুতভাবে একটা প্রজেক্ট করছেন উসাল ইনসানের লেখাটা যদি কখনো পারেন পড়বেন গ্রাইন্ডিং মেলেট বাট সিঙ্গিং অফ সীতা সীতার কথা বলছেন আর কি এখন এই বিবাহিত স্ত্রীকে ঘরে একলা ফেলে তারপরে তার কে নায়িকাকে বিরোহিণী করে যে এটা হয়তো মূলানিবর্তিনী হলো না অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এর মিল নেই তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে এর মিল নেই কিন্তু উষানীল সঙ্গে যেটা দেখাচ্ছেন যে একইভাবে মানে লক্ষণ সীতাকে রেখেই রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন এই জিনিসগুলো মিলছে না লক্ষণ সীতা নেই সেখানে বনবাসে কিন্তু অনেক দিনের বিরহে সীতার মনে যে তারণাগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে আবার একটা গানে সীতা বলছেন লক্ষণ আমার দুঃসময়ের বন্ধু তুমি শিগগির তুমি যাও যেখান থেকে পারো তুমি তোমার ভাইকে ধরে নিয়ে এসো লক্ষণ সীতার আর্থী শুনে বনে গেলেন কিন্তু কোথাও রামকে খুঁজে পেলেন না সীতা তখন কেঁদে কেঁদে বললেন কার জন্য আমি আর এই 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 আমার বিয়ের বিছানা পাতব হুম এতকাল তো বিয়ের পর এখানে শুয়েছি কার জন্য আর ফুলের পাপড়ি ছড়াবো সেই বিছানায় কাকেই বা আমি সেবা করব আমার দুঃখই বা জানাবো কার কাছে লক্ষণীয় এখানে কাহার রমণীর উত্তরে লক্ষণ কি বলছেন সেটা যখন এইভাবে স্বামীর বিরহে খুব কষ্ট পাচ্ছেন তখন লক্ষণ বলছেন মনে রাখবেন কিন্তু সময়ের যে সোসাইটি কাহার নাপিত এদের যে ধবি এই যে সোসাইটি সেই সোসাইটির মধ্যে যে সামাজিক শিথিলতাগুলো আজ শিথিলতাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কাজে লাগছে এখানে এই গানগুলোর মধ্যে সেগুলোও আসছে কিন্তু ভাবনার বিষয়ের মধ্যে রামচন্দ্র এবং সীতা আসছেন সীতাকে বিরোহিণী দেখছেন সীতা এই জায়গাটাতে কিনোভাবে জিনিসটা সাজাচ্ছেন দেখুন যা বাল্মীকি রামায়ণ কেন কোনো ব্রাহ্মণিক্যাল কোনো ওয়ার্কস যা রামচন্দ্র সম্বন্ধে আছে কোথাও পাওয়া যাবে না কিন্তু রমণীদের গানে সেটা তৈরি হচ্ছে এই যে কার জন্যে বিছানা পাতব কোথায় ফুলের পাপড়ি ছড়াব লক্ষণ সেখানে বলছেন তুমি আমার জন্য বিছানা তৈরি করো বৌদি ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দাও সেই বিছানায় তুমি আমাকে সেবা করো বৌদি আমি তোমার সব সুখ সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব তোমাকে অনন্ত সুখ দেব লক্ষণের দিকে তাকিয়ে এবার সেই চিরাচরিত মানে সীতার যে প্রাবাদিক চরিত্র উষা নীলসন দেখাচ্ছেন সীতা তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই যে ব্যক্তিত্বটা কিন্তু এক রকম আছে তিনি বলছেন লক্ষণকে তার এই যৌনতার যে আবেদন প্রত্যাখ্যান করছেন বলে বলছেন আমি একবার মিষ্টি আমের স্বাদ পেয়েছি আমি আর তেঁতুল খেয়ে মুখ নষ্ট করতে চাই না ভাই হ্যাঁ লক্ষণ তারপরে গালাগাল দিচ্ছেন লক্ষণ তোমাকে না আমি দেওয়র বলে ডেকেছি সেই তুমি কি না আমার মরদ হতে চাইছ এই হচ্ছে গান গানের ভাষা আমি এই সঙ্গে একটা হালের গাথা সপ্তসই তার যে সেটা ধরুন সেকেন্ড থার্ড সেঞ্চুরিতে প্রাকৃত ভাষায় যে সমস্ত জিনিস মানে সংকলন তৈরি হয়েছে সেখানে একটা এরকম দুটো লাইন আছে আমি দুটো লাইন প্রাকৃত ভাষা কেন সংস্কৃত বলতে পারব না কিন্তু তার ভাষাটা আমার তার ভাবটা আমার মনে আছে সেখানে একটা জায়গায় মানে মানে লক্ষণের যেন লক্ষণের যেন তার এই সীতা অনেক কাল লক্ষণ একসঙ্গে বনবাসী তার সঙ্গে ছিলেন কোনো দিন তার এতটুকু ধৈর্যচ্যুতি হয়নি এবং পরবর্তীকালে আমরা শুনেছি যে লক্ষণ এমনভাবেই ছিলেন যে কোনো দিন তিনি সীতা চরণের নূপুর ছাড়া আর কোনো দিন কিছু দেখেননি এরকম একটা ভাব ছিল সেই লক্ষণ মানে সীতার দিকে যখন তাকাচ্ছেন সেখানে গাধা সত্ত্ব সইতে যে ঘরের মধ্যে যে সমস্ত ঘরের বাইরে যে সমস্ত ছবি আঁকা থাকে সেই ছবি আঁকা সেখানে কতখানি প্রতিব্রতা সীতা ছিলেন সেইগুলো দেখাচ্ছেন লক্ষণকে যে তুমি দেখো যে সতীত্বের কি চেহারা হতে পারে এই জায়গাগুলো তিনি ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করছেন লক্ষণকে এই রকম একটা কবিতা কিন্তু হালের গাধা সত্ত্ব সৈতে আছে যে উষা নীলসন যে তার মানে ভাষ্য রচনা করছেন সেখানে আমার একটা জিনিস বলার আছে যে হ্যাঁ এই এই যে সোসাইটি যেখানে ধবি নাপিতানি ইত্যাদি তারা আছেন তাদের সঙ্গে তাদের 
সোসাইটির যে সমস্ত শিথিলতা মিশে গেছে বটে কিন্তু সীতার সতীত্বের জায়গাটা এমনভাবেই একটা এমন স্ট্রং জায়গায় রয়েছে যেখানে নিম্নবর্গিয়া মানে কাহার নাপিতানি তারাও কিন্তু সতীত্বের জায়গায় চরম জায়গায় রয়েছেন তারা রামচন্দ্রকে পছন্দ করছেন না এই কাহার নাপিতানিদের মধ্যে আর একটা গানের কথা উষা নিলসন উল্লেখ করছেন যে সেখানে আবার রামচন্দ্রের একটা বোনের খবর পাওয়া যাচ্ছে তিনি আমরা জানি না তিনি কৌশল্যার মেয়ে না কৈকেয়ের মেয়ে মূল রামায়ণে আমরা কিন্তু মানে রামচন্দ্রের ভগিনীর কথা একবার মাত্র শুনেছি যে দশরথের নাকি শান্তা নাম নিয়ে একজন কন্যকা ছিলেন একজন কন্যা ছিলেন এবং তার সঙ্গে তো সেই ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়েছিল এইটুকু ছাড়া আমরা কার মেয়ে এই শান্তা আমরা কিন্তু জানি না অন্তত কৈকেয়ীর নয় কৌশল্যার নয় দশরথের আরও ভার্জা ছিলেন তাদের কার হতে পারেন এটা আমরা বলতে পারব না কিন্তু এখানে যার কথা লিখছেন মানে উষা নিলসান আমার খুব ভালো লাগত যদি আমি তাদের এটা মানে শোনাতে পারতাম মানে তাদের ভাষায় শোনাতে পারতাম জিনিসটা কিন্তু সেটা তো আমার কাছে নেই মানে ভাষাটা আমি জোগাড় করতে পারিনি আমার ক্ষমতাও নেই সেটা হ্যাঁ কিন্তু এটা ঠিক যে উষা নিলসান যেগুলো করেছেন সেটা কিন্তু মধু কেশোয়ারও একটা জায়গায় উল্লেখ করেছেন আর কি সেটা আমি সেটা একটু শোনাতে চাই এবং সেটা অদ্ভুত ভোজপুরি এবং একটা অবধি ভাষায় কতগুলো কথার যে কথা রীতি তাতে এই গানটা রচিত হচ্ছে সেই পটভূমিতে এই গানটা লেখা হচ্ছে সীতা সেখানে একজন গৃহবধূ যিনি দুবেলা গঙ্গা যমুনা এসব জায়গায় জল আনতে যান ঘরের গরুটি তিনি দেখাশোনা করেন গেরস্থালির প্রয়োজনও মানে ঘুঁটেও দেন তিনি হ্যাঁ সীতা তিনি ঘুঁটেও দেন এই গানের এই গানের মধ্যে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ননদিনী একজন আছেন আর কি তিনি একেবারেই মানে গরিব ঘরের যে কুচুটে স্বভাব সে নিয়ে চলেন দিনরাত ঘরের যিনি বৌদি তার সম্বন্ধে নানান রকম বলতে চান তিনি একদিন যাই হোক তিনি জল আনতে গেছেন এক জায়গায় সেই ননদিনীও সঙ্গে আছে ননদিনী বলছেন যে আচ্ছা তুমি তো এতকাল রাবণের ঘরে ছিলে বৌদি তা তোমার তো রাবণ তো তোমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল তা কেমন দেখতে সে আমাকে একটু ছবি এঁকে দেখাবে ননদিনী বলছে তো বলছে যে দেখো একবারে এই সমস্ত কথা একদম বলো না ননদিনীর চরিত্র হাজার জানা সম্বন্ধেও সীতা একটুখানি কেমন বিকল হয়ে পড়ছেন সেখানে বলে এসব কথা একদম আমাকে আঁকতে বলো না তোমার দাদা শুনলে আমাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেবে বাড়ি থেকে বলছে ননদিনী বললো যে দেখো আমার বাবা দশরথের দিব্যি দিয়ে আমি বলছি আমি কাউকে বলবো না লক্ষণকেও বলবো না কাউকে বলবো না তুমি শুধু একটু ছবি এঁকে দেখো কেমন ছিল সেই রাবণ সীতা বললেন তাহলে তুমি এক আজলা জল গঙ্গার জল নিয়ে এসো এবং সেটা দিয়ে ভেতরের ঘরখানা ভালো করে লিপে গোবর ছাড়া দিয়ে দাও আমি তারপর ছবি আঁকবো সীতা রাবণের ছবি আঁকছেন এবং রাবণের হাত পা মাথা মানে মানে দশটা মুন্ড কুড়িটা চোখ এইসব আঁকা টাকার পর হঠাৎ দেখছেন যে হঠাৎ দেখছেন যে রামচন্দ্র সেই ছবি আঁকার ঘরের দিকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে এটা দেখা মাত্রই তিনি একটা শাড়ি ছুঁড়ে দিলেন শাড়ি ছুঁড়ে দেওয়ার পরে সেইটার ওপরে ঢেকে গেল বটে কিন্তু সব কিছুই ঢেকে গেছিলো কিন্তু তার দশটা যে মুন্ডু সেইটা শাড়িতে ঢাকা পড়ল না রামচন্দ্র দেখলেন এবং সেই যে ননদিনী যে বলেছিল কারো কাছে কিছু বলবো না সে পরম সন্তর্পণে রামচন্দ্রকে এসে বলল যে দাদা রাবণ তো তোমার চরম শত্রু কিন্তু গিয়ে দেখো ভালো করে দেখো এবার গিয়ে যে যে বৌদিদি কেমন ছবি এঁকেছে তার রাম তো ভীষণ লেগে গেলেন লেগে গিয়ে লক্ষণকে বলেন যতক্ষণ না আমি সীতাকে তাড়াতে পারছি ততক্ষণ বাড়িতে আমি এক ফোঁটা জলও খাবো না লক্ষণ বলেন দেখো আমাদের বৌরানী যথেষ্ট ভালো এবং তার এখন তিনি গর্ভভারে পীড়িত এই সময় তুমি তাকে নির্বাসন দিত দিতে চেও না এটা ঠিক হবে না রাম বললেন বসে বসে রাবণের ছবি আঁকছে আর আমি তাকে নির্বাসন দেব না এটা হতে পারে না লক্ষণ তর্ক বাড়ালেন না তিনি সীতাকে বললেন যে বৌরানী তুমি তৈরি হয়ে নাও তোমার গয়নাগাটি সব গুছিয়ে নাও সোনার পাড় দেওয়া শাড়িটাও কিন্তু তুমি সঙ্গে নিয়ে নাও বলে কেন তোমার বাবা নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন একদম মিথ্যা কথা বলছেন কিন্তু বাবা নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন তুমি সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও সে মেয়ে ভাবছে কই আমার বাড়ি থেকে তো কোনো নেমন্তন্নের কথা আমি জানতে পারলাম না এতদিন এখন আমার ভাইয়ের 
কোনো বিয়েও নয় আমার ভাইয়ের ছেলের কোনো অন্নপ্রাশন নয় এরকম তো কিংবা তাদের কোনো উপনয়নও হচ্ছে না অমুক তমুক ইত্যাদি এরকম তো হয় না অহরাত করে আমাকে এরকম নিয়ে যাচ্ছে তিনি ভালো করে বুঝতে পারলেন না তাই সব ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল লক্ষণ একখানা সুসজ্জিত রথ নিয়ে এসে মানে তুললেন সীতাকে রাজমাতা কৌশল্যা তিনি হঠাৎ কেঁদে উঠলেন যে আমি আমি সীতার সঙ্গে যাব হ্যাঁ কারণ তার এরকম গর্ভমন ধারা তিনি বধূ আমি তার সঙ্গে যাব কিন্তু যে হোক মানে রামচন্দ্র কৌশল্যাকে একটু যেখানে বোঝালেন একটু লক্ষণ রওনা দিলেন সীতাকে একা নিয়েই রওনা দিলেন রওনা দেওয়ার পর একটা জায়গা এসে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সীতা বললেন আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে লক্ষণ বললেন ঠিক আছে তুমি এই 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 বটগাছটার তলায় দাঁড়াও আমি তোমার জন্য জল নিয়ে আসছি লক্ষণ জল আনতে গেলেন কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না ওখানে ঠিক যেরকম বাল্মীকির তপমানে যদিও তিনি সেখানে সব কিছু বলে কয়েই এসছিলেন কিন্তু পরিত্যাগ করার যে জায়গাটা এখানে তারা একটা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন অর্থাৎ সেই বটগাছের তলায় রেখে বটগাছ নাকি কদম গাছ বোধহয় হবে সেই কদম গাছের তলায় রেখে সেখানে থেকে তিনি একেবারে চুপি সারে চলে গেলেন একেবারে আর এদিকে অনেকক্ষণ জল আসছে না তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রয়েছেন তিনি মাটিতে শুয়ে গর্ভমন্থারা তিনি একটুখানি ঘুমিয়েই পড়লেন এই অবস্থায় এরপরে অন্তত একটা জিনিস সেটা দেখলেন মানে মানে লক্ষণ এটা দেখলেন যে যখন একটা একটা ঘটনা এর মধ্যে ঘটল যে সীতাকে যখন জল আনতে হলো জল পেলেন না সেই অবস্থায় লক্ষণ বলেন যে তুমি তো এত সতী তা তোমার ক্ষমতা নেই তুমি একটু জল তৈরি করতে পারো না সতীরা তো অনেক কিছু পারে সীতা বলেন হ্যাঁ তাও তো বটে সীতা তখন নিজের মনোযোগ তৈরি করে একটা ছোট্ট সরবর তার মনোযোগের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে সেখানে থেকে পদ্মফুল ফুটে আছে শিখা সেখান থেকে জল পান করলেন এবং জল পান করে তৃষ্ণাস্ত অবস্থায় যেই ওই কদমতলার গাছটায় ঘুমিয়েছেন অন্য একটা ভার্সন আছে আগেই লক্ষণ পালিয়ে গেছিলেন আর এই ভার্সনটায় জল টল খেয়ে যেই শুয়ে বললেন লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চড়ে গেলেন এরপরে সীতার যখন ঘুম ভাঙল তিনি দেখলেন লক্ষণ নেই এবং বাপের বাড়ির থেকে নিমন্ত্রণ আসা টাসা সব একদম মিথ্যে কথা তিনি বুঝতে পারলেন এবং বুঝলেন যে তাকে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে এই অবস্থায় বারবার তার একটু মনে পড়ছে তার প্রিয়তম স্বামীর মুখ মনে পড়ছে যে একবার তাকে শেষ দেখা ভালো করে দেখেও এলাম না একবার জড়িয়ে ধরলাম না কৌশল্যাকে জননী তার সঙ্গে এদের খুব ভাব ভালোবাসা এটা দেখাই যাচ্ছে তো এই যে জীবনযাত্রার ভয় আশঙ্কা সব কিছুর মধ্যে তার শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য মানুষগুলোকে তার কিন্তু মনে পড়ছে তিনি তাদের ভালোবাসতেন তারাও তাকে যথেষ্ট ভালোবাসত কিন্তু রামচন্দ্রকে তিনি আর পছন্দ করতে পারছেন না এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এরপর যেটা হলো যে তিনি যখন খুব কান্নাকাটি করছেন যে কি ভেবে যে আমার যে আমার তো সন্তান সম্ভব আমি এরপরে আমার ঠিক গ্রাম্য জায়গায় যে ভাবনাগুলো হয় আমার প্রসব হলে পরে কে একটু আগুন জ্বালিয়ে আতুর ঘরের কাজগুলো তুলে দেবে কে তৈরি করে দেবে আমার বিছানায় কে আমার সঙ্গে থাকবে রাত্রে আমার ছেলে যখন জন্ম হবে কী হবে নির্জন বনস্থলীর মধ্যে এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে কতগুলি মানে তপস্বিনী বৃদ্ধাদের আওয়াজ পাওয়া গেল বাল্মীকিতে এটা একেবারেই তপস্বিনীরা আসবেন সেটা পরে আমি কখনো সময় সময় মতো দেখাব কিন্তু তারা এসে বলেন তুমি কিচ্ছু ভেবো না শীতল রানী মানে আমি বলতে চাইছি বাল্মীকির স্পিরিটগুলোও কিন্তু এখানে রয়েছে এইটা বলতে চাইছি এই যে তপস্বিনীরা এলেন এরা সব বাল্মীকির সময়ে মূল রামায়ণে বাল্মীকি তাদের নিয়ে এসেছিলেন একদম সেই তপস্বিনীরা বললেন তুমি কিচ্ছু ভেবো না শীতল রানী আমরা তোমার সব ব্যবস্থা করব তারপর রাত্রি শেষে একদিন উষাকালে একবারে সীতার দুই ছেলে হলো লব এবং তার একটু পরেই সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুশ জন্মালো ঘরের মধ্যে আঁতুর তোলার জন্য সেই সমস্ত আগুন জ্বালানো হয়েছিল ক্ষীণ যে সেই আগুনের কাষ্ঠালকে সীতা তার মুখ দর্শন করছেন দুই ছেলের এবং মনে মনে ভাবছেন আর যদি অযোধ্যায় থাকতাম তা ছেলেদের বলছেন মুখে আর যদি থাকতাম তোমাদের যদি সেখানে জন্ম হতো তাহলে রাজা দশরথ আত্মহারা হয়ে মানে সমস্ত মানে রাজ্যটাই হয়তো কাউকে দান করে দিতেন এই রকম আর কৌশল্যা সমস্ত তার গয়নাগুলো বিলিয়ে দিতেন হ্যাঁ তো এখানে তোমাকে এইভাবেই বাঁচতে হবে 
এই যে কুশ গাছই আছে এর উপরেই তোমার শুয়ে থাকতে হবে বনের ফল খেয়ে থাকতে হবে হ্যাঁ এই হলো তারপরে যখন সব সুখ প্রসবা হলেন সমস্ত একটু গুছিয়ে নিয়েছেন তখন এই নাপিতানি এই কাহার মহিলা সরি অযোধ্যার রাজ্যের এক নাপিতকে খবর দিলেন নাপিত ওরা লিখেছেন বারবার সেই নাপিত এলো নাপিতকে হলুদ বেটে সীতা বললেন দেখো আমার পুত্র জন্মের যেই শুভ সংবাদ তুমি এটা গিয়ে অযোধ্যায় গিয়ে প্রথম রাজা দশরথের কপালে একটা হলুদ টিকা লাগিয়ে দেবে হ্যাঁ এই তোমাকে দিলাম হলুদ বাটা এটা লাগিয়ে দেবে তারপর আমার শাশুড়ি কৌশল্যার কপালে একটা টিকা লাগিয়ে দেবে আর তুমি লক্ষণের কপালে একটা টুকা লাগিয়ে দেবে কিন্তু খবরদার রামচন্দ্রকে যেন টিকা পড়াবে না আমার ছেলে হবার খবরটুকু পর্যন্ত তাকে দেবে না এই কথা তোমার সঙ্গে করার রইল তোমাকে আমি এই দিলাম সেই দিলাম নাপিত গেল যথা আনিযুক্তভাবে নাপিত এসে ঠিক তার মানে খবরটা দশরথকে দিল লক্ষণীয় এখানে বনবাসের যে শেষ জায়গা অর্থাৎ রামচন্দ্র সীতাকে যে নির্বাসন দিয়েছিলেন সে সময় দশরথ কোথায় দশরথ বাল্মীকি রামের বেঁচেই নেই মূল লং মূল সীতাহরণের আগেই কিন্তু দশরথ মারা গেছেন সেই অযোধ্যা কাণ্ডের ওখানে এখানে কিন্তু নাপিত বউ তারপরে ধবি কিংবা কাহার রমণীদের যে গান সেখানে দশরথ বহাল তবিয়াতে বেঁচে আছেন এবং কৌশল্যাও বেঁচে আছেন এখন এই যে কৌশল্যা বেঁচে আছেন দশরথ বেঁচে আছেন এটা আমরা ওই গানের খাতিরে গ্রহণ করব গ্রাম্য গানের খাতিরে গ্রহণ করব সেই মিথোলজিত জিনিসটাকে বাড়ায় রিক্রিয়েট করে রামের মিথকে রিক্রিয়েট করছেন তো এরা ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই নাপিতের খবর হয়ে যাবার পর তিনজনের টিকা লাগিয়ে গর্বভরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এর মধ্যে একটা চৌকোনা পুকুর আছে সেখানে রামচন্দ্র আবার সেখানে ওই দাঁতন করতে গেছেন ওদের এখানে দাঁতন ব্যাপারটা খুব আছে দাঁতন করতে গেছেন দাঁতন করতে গিয়ে নিষ্পৃহ চাউনিতে রাজকীয় ভঙ্গিতে চারদিকে দেখছেন টেকছেন এর মধ্যে হঠাৎ লক্ষণের কপালে হলুদ টিকা তার নজরে পড়ল গ্রামের লোকেরা সবাই জানে হলুদ টিকা কখন পরে যে কোনো ঘরে একদম ঘরে নিজের লোকের মধ্যে যদি পুত্র জন্ম হয় তাই তখন এই হলুদ টিকা লাগায় এটা রামচন্দ্র যিনি এত মানে এত কাল ধরে আছেন সেটা তিনিও বুঝেছেন তিনি হঠাৎ লক্ষণকে বলেন হঠাৎ করে কোন খুশখবরই হলো যে তুমি তোমার কপালে হলুদ টিকা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ জল জল করছে কার ছেলে হয়েছে কার এত মনে এত খুশি লক্ষণ সোজাসুজি বললেন একদম আমার বউ রানী শীতল রানী হ্যাঁ তিনি এখন বৃন্দাবনে আছেন এবং তাঁরই ছেলে হয়েছে তিনি পাঠিয়েছেন এই 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 মাঙ্গলিক হলুদের যে টিকা তিনি পাঠিয়েছেন কথাটা শোনা মাত্রই রামচন্দ্র একেবারে হাত থেকে দাঁতন কাঠি পড়ে গেল যে গড়ায় জলটা ছিল আর কি সেই ঘটিটা তার হাত থেকে পড়ে গেল সেটা গড়াচ্ছে এখন আবার তিনি নাপিতকে ডাকলেন খবর দিয়ে নাপিতকে বললেন তুমি এক্ষুনি যাও এবং তুমি গিয়ে যে কিভাবে আছেন সীতা জিজ্ঞাসা করলেন হ্যাঁ নাপিত একেবারে একটা ভীষণ কষ্টকর বর্ণনা দিল একেবারে এইভাবে কিসের কুশের শয্যার উপরে যেখানে কাঁটা বেঁধে সেইখানে আপনার ছেলেরা সব শুয়ে আছেন হ্যাঁ গায়ে কুশের চাদর কুশ দিয়েই চাদর করে দিয়েছে কি করবে আতুর ঘর হ্যাঁ কেমন যেন তার মানে বন্য ফল কতগুলো পড়ে আছে পাশে কখনো যদি তার রস খাওয়ায় হ্যাঁ আর কাঠের আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত এত ক্ষীণ আলো তার মধ্যে আপনার ছেলেরা বড় হচ্ছে হ্যাঁ না পিতাগুলোটা একেবারে একেবারে এমন একটা বর্ণনা দিল রামচন্দ্র সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন তুমি এক্ষুনি বৃন্দাবনে যাও লক্ষণীয় বলি এখানে যে কিভাবে সোশ্যাল কন্টেস্টগুলো মিশে যায় এই গান যখন তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই সেই সময়ে বৃন্দাবন অলরেডি বিধবাদের একটা আশ্রয় হিসেবে যে পরবর্তীকালে যারা রাধেশ্যাম করেন ওখানে গিয়ে একটা কীর্তনালয়ে থাকে সেখানে রাধেশ্যাম করে দিন আনতে চারানা পেতেন এ আমি খুব বহু খবর শুনেছি তো সেই জায়গাটাও কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে গেছে যাই হোক রামচন্দ্র বলছেন যে তুমি লক্ষণকে আদেশ দিলেন তুমি এক্ষুনি যাও এবং তুমি সীতাকে মানে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এসো এখানে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এসো কিন্তু সীতা বললেন প্রত্যাখ্যান করলেন যে আমি 
কোনোভাবেই সেখানে যাব না এখানে আমার মানে আমাদের ওই মধু কিসওয়ারের যে যে লেখাটা ইয়েস টু ইয়েস টু সীতা নো টু রাম সেখানে এই লাইনটা উল্লেখ করেছেন আমার আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা মানে ওয়েন রাম লার্নস থ্রু লাকশন দ্যাট ইজ ওয়াইফ হ্যাজ গিভেন বাথ টু সানস হি স্টান উইথ রিমোর্স অ্যান্ড গ্রিফ হি সেন্স লাকশন টু ফেচ সীতা সীতা রিফিউজেস পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক এবং সেখানে এই তাদের যে ভোজপুরি ভাষায় দেবরা জাহু লভটি তু অযোধ্যা লৌটি মানে লোট যেন আমরা বলি না ফিরে যাও হ্যাঁ জাহু লৌটি তু অযোধ্যা তা হাম নাহি যাবে আমি যাব না এই যে এই যে একটা প্রত্যাখ্যান করলেন মানে আমাদের দেখানো জিনিস এইটা যে তার স্বামীর সহায়তার আর কোনো প্রয়োজন নেই তিনি সেখানে যথেষ্ট ভালো আছেন এবং যে স্বামী তাকে এইভাবে ত্যাগ করেছেন তাকে কোনো আনন্দের টিকা তিনি পড়াতে চান না তিনি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন যেহেতু সেগুলো তিনিও তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন এই যে কাহার নাপিত আমরা বোঝাতে চাইছি যে কতটা স্ট্রেংথ একটা মহিলার মধ্যে তৈরি হয়েছে কিন্তু রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে যে তারা যে নাপিতের যে ঘরোয়া গান কাহারদের যে ঘরোয়া গান সেখানে একটা জিনিস খেয়াল করার জিনিস আছে যে একটা মনে রাখবেন যে এর মধ্যেও কিন্তু আমাদের মিথোলজির পুরাতন সূত্রগুলো একটু 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 আছে আপনাদের জানিয়েছি আগেও জানিয়েছি যে মূল রামায়ণ লেখার পরেও আরও কতগুলি রামায়ণ কিন্তু তৈরি হয়েছিল যেগুলো সংস্কৃতের টেক্সট যেমন আনন্দ রামায়ণ যেমন অধ্যাত্ম রামায়ণ এই যে রামায়ণগুলো তৈরি হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই যে যারা 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 মানে এই যে আমাদের খুব লোয়ার রং অফ দ্য সোসাইটি যারা স্বামীকে পছন্দ করছেন না তাদের নিজস্ব জীবনের যে জায়গা সেখানে সেটা রামচন্দ্রের ওপরেই আরোপটা করছেন এবং একই জিনিসটা দেখাচ্ছেন কি যে রামচন্দ্র যেমন বিসর্জন করতে পারেন একটা বিসর্জন সীতা বিসর্জন তেমনি এরাও স্বামীকে বিসর্জন করতে পারেন অর্থাৎ দুটো বিসর্জনের ব্যাপার কিন্তু এক জায়গায় ঘটছে এখন এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনন্দ রামায়ণ বলে একটা রামায়ণ লেখা হয়েছিল সেখানে এই যে এই যে কইক এই যে ছবি আঁকার ব্যাপারটা মানে একটা রাবণের ছবি আঁকো এই ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেও আছে এবং হয়তো সেখানে সেটা কইকেইর মেয়ে দেখুন আপনি আধুনিক সিরিয়ালেও যারা সব ভিলেনাস রোল করে খেয়াল করে দেখবেন যে তারা ভিলেনাস রোলটা ছাড়তেই পারেন না সব কিছু ঠিক হয়ে গেল আবার দেখবেন ভিলেনাস রোল তৈরি হচ্ছে আমার মনে হয় এরা সব আনন্দ রামায়ণ থেকে স্পিরিটটা পেয়েছেন কিনা ভগবান জানে হ্যাঁ এখানে কইকেই তার একটা মেয়ে তার নাম হচ্ছে কুকুয়া সুন্দরী কুকুয়া আমার মনে হয় যে কুকুয়া নামটা থেকে বোঝা যায় যে এটা কইকেইর মেয়ে হবেন আর কি তিনি হঠাৎ করে সীতাকে বলছেন যে তুমি রাবণের ছবি আঁক তো দেখি হ্যাঁ যে সমস্ত রামায়ণ পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আনন্দ রামায়ণ ভাবা যায় না এটা সংস্কৃত হ্যাঁ এবং সেখানে মানে এই কুকুয়া সুন্দরীর যে রোল সেটা আমরা পরে পাবো এখানে কুকুয়া নয় আনন্দ রামায়ণ কিন্তু স্বয়ং কইকে তিনি বলছেন যে তুমি রাবণের ঘরে একদিন ছিলে তা মা তুমি আমাকে রাবণের ছবিটা একটু এঁকে দেখা হতো সীতা বলেন আমি তো রাবণের বুড়ো আঙুল ছাড়া কোনো দিন কিছু দেখিনি আমি ওই পুরুষ মানুষটার দিকে কোনো দিন রাম ছাড়া কোনো পুরুষ মানুষের দিকে তাকাইনি আমি রাবণের বুড়ো আঙুলটা চিনি ওই দপ দপ করে আস্ত পায়ে হেঁটে আমার এই অসুখ বনে আমি ওর বুড়ো আঙুলটা দেখেছি চিরকাল আর তো কিছু আমি দেখিনি তখন তিনি বলেন ঠিক আছে তুমি বুড়ো আঙুলটাই তাহলে আঁকো তো তিনি বুড়ো আঙুলটা এঁকেছেন বুড়ো আঙুলটা আঁকার পরে কইকেই নিজেই তার সমস্ত আঙুল টাঙুল দিয়ে একেবারে পুরো রাবণের ছবিটা তিনি নিজেই এঁকে দিলেন আঁকার পর রামচন্দ্রকে গিয়ে এবং কি হয়েছে ওই যে ছবিটা আঁকা হলো এবং সীতা ছবি আঁকছে তো ছবি আঁকছেন সীতা গর্ভমন্থরা তিনি তার ঘুম পাচ্ছে তিনি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং ঘুমিয়ে পড়েছেন কি পড়েছেন ওই রাবণের ছবিটার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে এই অবস্থায় কইকেই গিয়ে রামচন্দ্রকে ডেকে আনছেন এবং দেখে বলছেন যে দেখো 
তোমার বউ এতকাল অশোক বনে ছিল এবং কাকে ভালোবাসে দেখো যে ছবি একে তার উপরে গা লেপ্তে শুয়ে আছে এবং তার একটা সংস্কৃত লাইনটা এখানে আছে ইয়াত্রা ইয়াত্রা বন লগ্নম স্মরজাতে হৃদি তৎ সদা মানে যেখানে তার মন থাকে না সব সময় সেটা স্মরণ করে রামচন্দ্র তুমি এটা দেখছো হ্যাঁ বলে এটা দেখো আর সেটা মনে রেখো যে তুমি যে ব্রহ্মা শিব এরা পর্যন্ত স্ত্রীলোক হ্যাঁ স্ত্রীলোকের মোহে ভ্রষ্ট হয়ে যায় সেখানে তুমি তো রামচন্দ্র তুমি কি করে বুঝবে এসব কথা হ্যাঁ কই কেই বলছে এই করতে করতে এই যে কুকুয়া সুন্দরী এই কথাটা আমি বললাম না এটা পরবর্তীকালে কিন্তু এই কুকুয়া সুন্দরী যে একটা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বলুন অমুক বলুন তং বলুন যে সমস্ত রামায়ণ লেখা হয়েছে সেখান থেকে সূত্র ধরে কইকেই একটা মেয়ে সে কুকুয়া সুন্দরী কার না বিতেনের যে গান সমস্ত সেখানে ননদিনী আছে সেখানে অন্যান্য মানে যে সমস্ত যারা যারা এর সম্বন্ধে যেমন কইকেই শাশুড়ি হিসেবে যেমন একটা ভিলেনাস রোল করছেন সে এখানেও তারা কিন্তু ভিলেনাস রোল করছেন এবং সেখানে কৃত্তিবাসী যে রামায়ণ তাতে পর্যন্ত দেখুন সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ দশ মুন্ড কুড়িহস্ত কেমন রাবণ তোমালয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি ভূমিতে লিখহ তুমি ভূমিতে লেখো তার ছবি এঁকে দাও আমরা মুন্ডে মারি লাথি মানে কি 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 নেইভ ওয়েতে বলছেন যে তুমি ওই ঘরে ছিলে তুমি দশানের ছবিটা এঁকে দাও আমরা ওর মুন্ডের উপরে লাথি মারব গ্রাম্য ভাবনা সীতা বলে না আমি তো লোকটাকে কোনোদিন চোখে দেখেছি নাকি কোনোদিন দেখিনি সাগরের জলে তার ছায়া দেখেছি তা বলে সেখানে সেই আন্দাজেই তুমি ছবিটা আঁকো ছবি আঁকলেন তারপর কি কৃত্তিবাস গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ সদাই অলস সীতা ভূমিতে স্বয়ং এই অবস্থায় যখন সেই রেশমি কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন সীতা মাটিতে আঁকা রাবণের ওপর দেখুন আনন্দ রামায়ণের চিত্র কৃত্তিবাসে আসছে এটা একেবারেই লোকচিত্র বাল্মীকি রামায়ণে নেই সেখানে অন্য রমণীরা বেরিয়ে গিয়ে রামচন্দ্রকে এবার ডেকে আনছে সীতা পাশে দেখে রাম লিখিত রাবণ সত্য অপযস মম করে সর্বজন এর মধ্যেই রামচন্দ্র শুনে এসছেন যে সীতার অপযস সব গাইছে সব লোকজন এবং এখানে দেখে এটা তার সত্য মনে হলো এটা কিন্তু কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছেন তাই না কৃত্তিবাস কিন্তু রামচন্দ্র যেন দোষ করেন নেই এইভাবে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছেন এই করে করে ছেড় পর্যন্ত মানে রামচন্দ্র এবং একেবারে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে বসলেন এবং কৃত্তিবাসের পাঁচালি যারা পড়েছেন সেই পাঁচালিকার সেই পাঁচালিকার বংশী বদনের মেয়ে কিন্তু চন্দ্রাবতী যাকে নিয়ে আমাদের নবনীতা দেবসেন এক করেছেন আমি তার যে মতের জায়গা আমার যেখানে আমার প্রত্যাখ্যানের জায়গা সেটা আমি পরে শোনাব কিন্তু তাতে তাতে তার লেখাটা অশুদ্ধ হয়ে যায় না অসামান্য একটা লেখা তিনি লিখেছেন যাই হোক সেইখানে সেই চন্দ্রাবতী রামায়ণের ভাবনায় বংশী বদন তিনি অবশ্যই পাঁচালি পড়েছেন এবং অবশ্যই কৃত্তিবাসের পাঁচালি পড়েছেন তিনি এই যে চন্দ্রাবতী তিনি কি করছেন কুকুয়া রামচন্দ্রকে ডেকে বলছেন শুনো শুনো দাদা অগ কহি যে তোমারে আরও কিন্তু একেবারে গ্রাম্য শব্দ আসছে বলিতে পাপের কথা গো বাক্য নাহি সরে বিশ্বাস না করো দাদা দেখো গো আসিয়া তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া আমি এই চন্দ্রাবতী রামায়ণের বেশ কিছু আরও শোনাতে পারতাম রাম এখানে আখ্যানের কেন্দ্রে নেই তিনি নামে মাত্র আছেন তাকে পছন্দ করছেন না টেক্সটের মধ্যে সবসময় সীতার পাশে দাঁড়াচ্ছেন চন্দ্রাবতী সীতায়ন ঘটছে যাকে বলি আমরা লক্ষণীয় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামায়ণ মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও এই সীতায়ন ঘটেছে সেটা আমি এই কথাগুলো বলার পরে পরের দিন যদি শোনাতে শুনতে চান আপনারা তবেই শোনাবো হ্যাঁ 
এখন এই সীতার সংক্রান্ত এই যে লঙ্কা থেকে ফিরে সীতার গর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা তৈরি হচ্ছে বনবাসে পাঠাচ্ছেন চন্দ্রাপতি সেটা এমনভাবেই দেখছেন যেটা মোটেই ধীরদাত্ত বাল্মীকির যে নায়ক তা নন তিনি একদম গ্রাম্য নায়কে পরিণত করছেন যদিও বাল্মীকিও তাই করেছেন এমন স্বামী তিনি কিনা একটা কুকুয়া সুন্দরীর প্ররোচনায় বিনা বিচারে প্ররোচিত হচ্ছেন এবং রাবণের ছবির পাশে গর্ভবতী সীতার ঘুমন্ত ছবি দেখে তিনি উন্মত্তের মতো হয়ে পড়ছেন চন্দ্রাবতী রামায়ণে সেখানে তিনি লিখছেন বনেতে আগুনই ছোটে সায়রে ছোটে বান উন্মত্ত পাগল প্রায় হইলেন রাম এত রাগ হয়ে গেল তার রক্ত জবা আখি রামের গো শিরে রক্ত উঠে নালিকায় অগ্নিশ্বাস নাসিকায় অগ্নিশ্বাস গো ব্রহ্মরন্দ্র ফুটে চন্দ্রাবতী লিখছেন দেখুন সেই কালের দিনে চন্দ্রাবতী রামায়ণের এই ভাষা কি ফোর্স তার মধ্যে চন্দ্রাবতী এই যে আত্মবিশ্বাসহীন একজন ঈর্ষাতুর স্বামী এটা তার প্রতিক্রিয়া মানে সীতাকে বনবাস দেওয়া যেন রাবণের প্রতি ঈর্ষার ফলেই হচ্ছে এটা দেখানোর জিনিস চন্দ্রাবতী বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে রাবণ যে রামচন্দ্রের যে একটা জনাপবাদে ভুলে যে রাবণের ঘরে একদিন ছিল অতএব তাকে নির্বাসন দিচ্ছি এই যুক্তিটা চন্দ্রাবতী যেটা বলছেন যে সেটা রাবণের প্রতি তার নিশ্চয়ই এতটাই ঈর্ষা ছিল সেই ঈর্ষা বসেই তিনি এই এই তাকে বিসর্জনটা দিচ্ছেন অন্য কোনো কারণ এই জনাপবাদটাদের ভিত্তিটা একেবারেই ভাবনাহীন এবং সীতার সতীত্ব নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই কিন্তু রামচন্দ্রের মতো প্রতিলাভে তিনি আর কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না জনব দুঃখিনী সীতা গো দুঃখে কাটে কাল রামের মতো পতি পাইয়া গো মোর দুঃখেরই কপাল এখন যেটা ছিল চন্দ্রাবতীর বনে যে রামচন্দ্রের সঙ্গে যদি রাজরানী হতে পারতেন তিনি তাহলে সেই সুখেই তিনি বনবাস কাল কাটাতে পারতেন সেখানে সীতাহরণ তারপর যদি বা রাবণ বধের পর ফিরেছেন তারপরে যে এই যে সন্দেহ স্ত্রীত্বের সন্দেহ স্ত্রীত্বের সন্দেহ সতীত্বের সন্দেহ এইগুলো রামচন্দ্র লোকের কথায় নাচছেন এই সময়ে তার সীতার প্রতি যে একটা 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 সহানুভূতি চন্দ্রাবতীর সেটা একদম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পরিবে অযোধ্যা পরি একদম গালাগাল দিচ্ছেন পরিব অযোধ্যা পরি গো কিছুদিন পরে লক্ষ্মী ছাড়া হইব রাজ্য লক্ষ্মী ছাড়া হইব রাজ্য গো যাইব ছাড়ে খারে পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ চন্দ্রাবতী কয় রাম গো তোমার বুদ্ধি হইল নাশ লক্ষণীয় ওই যে যারা চাকি ভাঙত এটা দেখার বিষয় যে একমাত্র মহারাষ্ট্রের একটা মন্দির সে মন্দিরটা আমি আমি বলবো যে একটু সেটা মধু কিশোয়ার তার ছবি দিয়েছেন যে সব জায়গাতেই রামচন্দ্র রামচন্দ্র সহ সীতা থাকেন যদিও এই ছবিটা খুব অস্পষ্ট ভালোভাবে দেখানো যাবে না বলছেন যে একমাত্র মন্দির যেখানে সীতাই শুধু আছেন রামচন্দ্র নেই মহারাষ্ট্রের একটা মন্দির সমস্ত মন্দিরে সীতা আছেন রামচন্দ্র আছেন কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই মন্দিরটা দ্য রুইন্স অফ সীতা মন্দির ইয়েত মল ডিস্ট্রিক্ট ইয়েত মল ডিস্ট মহারাষ্ট্র ডিস্ট্রিক্ট এইটা ইয়েত মল তো এইখানে এই যে ছবিটা এইটা দেখিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এইখানকার যে লোকজন যারা তারা বলছে যে সীতাকে রামচন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন বলে এই যে জায়গাটা এখানে সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন এবং সীতা এসে এইখানে ছিলেন রামচন্দ্রের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে বলে এত অভিশাপ সীতার নেমে এসেছিল সেখানে যে সেখানে কোনো শস্য ফলত না কোনো মানে তারা তারা উষা তারা তারা মধু কিশোয়ারকে এই কাহিনীটা জানিয়েছেন যে এখানে কোনো শস্য কোনো দিন হতো না কোনো দিন এখানে মানে গম কিংবা বজরা হয়নি এবং শুধু যখন হাইব্রিড হুইট সমস্ত এসছে তখন এখানে ফসল ফলেছে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত 
কোনো দিন এখানে কোনো শস্য হয়নি এবং সেটার এটা অভিশাপ এখানেও সেই চন্দ্রাপতির ক্ষেত্রে দেখুন কোথায় সেই মহারাষ্ট্রের যে জায়গা আর কোথায় চন্দ্রাপতি দুজনে একই কথা বলছেন যে তোমার লক্ষ্মী ছাড়া হইব রাজ্য গো যাইবে ছাড়ে খাড়ে পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ চন্দ্রাপতি কয় রাম গো তোমার বুদ্ধি হইল নাশ মানে সীতাকে বনদাস দেওয়ার পরেই চন্দ্রাবতী রামায়ণে যেন দেখা গেছে যে অযোধ্যায় চরম অমঙ্গল সূচনা হয়ে গেল সেখানে খেতে ফসল হয় না নদীর জল শুকিয়ে যায় হ্যাঁ এবং সমস্ত লোক পাপে মন দিয়েছে প্রজারা ধর্ম আর করে না তাহলে লক্ষণীয় যে রাজ ধর্মের জন্য যে রাজ ধর্ম সমস্ত কিছু অর্ডার শৃঙ্খলা ঠিক রাখে চন্দ্রাবতী এইগুলোকে অর্ডার বলছেন এইগুলোকে শৃঙ্খলা বলছেন যে রাজ্যে নদী শুকিয়ে যায় না যদি রামচন্দ্রের মতো রাজা ঠিক থাকে তাহলে নদী শুকিয়ে যায় না সেখানে শস্য হয় কিন্তু সীতার অভিশাপ এমনভাবে নেমে এসেছে যে সেখানে আর শস্যও হয় না আর কিছু কোনো রকম ফসল নেই কিচ্ছু নেই রামচন্দ্র একেবারে একেবারে মানে চন্দ্রাবতী লিখছেন সীতাকে বনবাস দিয়া গো রাম সীতাকের বনবাস দিয়া গো রাম ফাঁপড়ে পড়িল আমরা শুধু এইটুকু দেখাতে চাইলাম এই কারণে যে কতটা খুব কিন্তু রামচন্দ্রের ওপরে জমে আছে এবং সেটা জন্য আমরা কিন্তু আমরা যারা মেইন স্ট্রিম রামায়ণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি তারাও মনে করি এই রামচন্দ্র এটা করতে পারেন না যেটা করেছেন সবটাই এমন এক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে ব্রাহ্মণরা যাদের নিয়ম কানুন যেটা কালিদাস বলেছেন যে তুমি বর্ণাশ্রম ধর্মের ভাবনাতে এই ভাবনা করেছ যে আমাকে তুমি মনু যে কথা বলেছেন সেই নিয়ে তুমি আমাকে বনে বনে পাঠিয়ে দিচ্ছ এই বর্ণাশ্রমের যে ভাবনা সেই ব্রাহ্মণ্য যাতে সম্বুক বধ সম্বুক বধ হয়েছে সেখানেও ব্রাহ্মণদের ব্যাপার আমি একেবারেই মনে করি না এটা রামচন্দ্রের চরিত্র এটা রামচন্দ্র করতে পারেন ফলে ব্রাহ্মণ্য ভাবনায় যেটা করেছেন রামচন্দ্র ঠিক সেইখানে মহাকবি বাল্মীকি যদি এটা সত্যও ঘটে থাকে সেইখানে মহাকবি বাল্মীকি কিভাবে তার রামচন্দ্রের পাশ থেকে সরে গেছেন ব্রাহ্মণ্য ভাবিত রঘুপতি রাঘব রাজা রামচন্দ্রের পাশ থেকে কিভাবে বাল্মীকি সরে গেছেন সেটা আমি পরের দিন দেখানোর চেষ্টা করবো